pili sasa kinachosonga hapo mbele ni nini hasa anatenda na sisi ndio maana jioni ya leo tunarosomo la pekee lenye kichwa kinachosema busu la karne zote busu la karne zote ili ili sio busu la kawaida ni la karne sio ya kwanza sio ya tatu ni ya karne zote busu la karne zote Joni ya pekee ni wakaribisheni sana na ninaona ili tuweze kuelewa hili busu la karne zote ninajua wale ambao wanamwanga kule mliko kwenye vituo popote pale mnapotusikia mkiwa kule Kisoria mkiwa kule Loriondo mkiwa kule Babati pale Kwara wale wanaotusikiliza biaramuro Kakonko kule Sumbawanga popote pale mnapotusikia Berlin Spring kule Marekani kule Tokyo Japan mnaotufuatilia kule Warabuni habari zenu zinasikika vema ukiwa na kalamu na daftari hapa Dar es Salaam katika jiji hili kubwa kabisa Tanzania pale Dodoma naam kule Rukwa naam pale Singida nenda Shinyanga nenda na watu wa Mungu sehemu zote kabisa ukiwa na kalamu na daftari na Biblia hebu twende kwa pamoja tukalione busu la karne zote Biblia imeandikwa kwa namna ya pekee sana. Jumla ya vitabu sitini na sita. Lenye maagano mawili. Agano la kale vitabu 39 na agano jipya vitabu 27. Mtu mmoja anasema kidogo kidogo pasta subiri. Mbona zingine zina zaidi? na mimi nakuomba turi ya kwanza siku zinakuja hivyo vingine vilizidi ya wapi kumbuka ibilisi anatafuta sana kutudanganya lakini tutaona Mungu mwenye rehema akiweka wazi kabisa busu la kale ni zote biblia sio tu kwamba ni agano la kale na agano jipya nini maana yake ndioposema agano la kale vitabu 39 na agano jipya vitabu 27 Mwanzo mpaka Malaki vitabu 20:39 kuanzia kitabu cha Mathayo mpaka ufunuo wa Yohana vitabu 27 hiyo ni kiuandishi ukisema kiuandishi maagano ni mawili agano la kale na agano jipya lakini ndani ya Biblia hiyo ina maana ya kimatumizi yani hii Biblia kimatumizi pia ina maagano mawili kiuandishi na maagano mawili kimatumisi na maagano mawili nayo maagano mawili yanaitwa agano la kwanza na agano la pili ni kuombe usisahau kesho kuja kwa sababu leo tunataka tuweze kuona vizuri mambo yaliyoko ndani ya Biblia kitabu cha vitabu maktaba kuu ya Mungu yenye ukweli na kutenganisha na uongo kimatumisi ni maagano mawili, agano la kwanza na agano la pili. Kiuandishi maagano mawili, agano la kale na agano jipya. Hizi lugha ni tofauti kabisa. Kwa lugha zote za Kiebrania na Kiunani, Kiingereza na Kiswahili tofauti kabisa. Na usipoendelea katika kusikiliza, unaweza ukafikiri akisema agano la kwanza, unafikiri anasema agano la kale. Akisema agano la pili, unafikiri anasema agano jipya. Kumbe ni vitu viwili tofauti kimatumizi na kiuandishi na hayo yote Mungu atatujuza endelea tukuja unapozungumza habari za kubusu kubusu yenyewe tu ni vizuri ukaelewa unaposema busu la kane maana nini biblia ina mafungu mengi sana na usu kubusu mengi mno na unajua mwasisi wa kubusu sio wewe na mimi <laughs> Mwasisi wa kubusu ni Mungu mwenyewe na nini vizuri tukaangalia vizuri habari hii ikoje ndani yake kwamba hapa kuna busu la karne zote na ni busu la pekee Unaposikia neno busu ukisoma pamoja nami tunapoanza tu katika utangulizi huu wa awali kabisa 
Hataba tasaburi sura ya 85 na mstari ule wa kumi Fungua pamoja nami ninaposoma hapa mbele Zaburi 85 na tano Sikiliza vile ambavyo Biblia inaelezea vizuri Zaburi 85 na tano na ule mstari wa kumi Fadhiri na kweli zimekutana haki na amani zimebusiana unajua baadhi ya ya Kiswahili cha, cha leo badala ya kuandika neno kubusiana wametumia neno kuhusiana wanaona kama wanaboresha baadhi ya lugha za Kiswahili zinazoendelea lakini nataka nikwambie ya kwamba kuna wakati hizo lugha zinahama kwenye kiungio zinahama kwenye kishikio kwa hiyo unaweza ukakuta ya kwako imeandika zimehusiana lakini kwa hakika neno linatumika pale alilengi kuhusiana linazungumzia kubusiana neno la kebrania ambalo linatajwa pale ha halizungumzii kuhusiana linazungumzia kubusiana na neno la kebrania linasema na shag na shag ndio limetumika pale maana yake busu ambao wa Yunani wao wanaita neno fileo pasta amekuwa akizungumzia hapa fileo kwa maana ya upendo wa ndugu amezungumzia agape lakini hilo neno pia fileo lina maana ya kubusu hilo hilo neno wanaita fileo ama wanaita filema ama wanaita kata fileo hayo yote matatu kwa inamaanisha hivyo hivyo ina maana busu kwa Kiingereza kiss sasa kwa nini inakuwa hivi? Nini maana ya neno hilo? Na shak na fileo ama file au filema ama ambao tunatumika kata file. Maana yake ni nini? Kubusu maana yake nini? Maana Biblia imeandika mafungwa yako mengi sana ya kubusu. Ni vizuri ni kuelezee Mungu alivyolitumia na vila ambavyo jamii za ulimwengu wa Biblia walivyokuwa wanatumia neno hilo. Nenda kwa wakaridayo, nenda kwa Wasumeria ambao ni jamii hiyo ya wakaridayo, nenda kwa Washuru, nenda kwa Yunani, nenda kwa Warumi. Ulimwengu ya kari yote hayo maneno ukisikia neno kubusu lina maana ya ifatayo. Moja ina maana ya kuafikiana na kuweka mkataba kwa ajili ya amani. Kwa hiyo wanapokuwa na keti kwa ajili ya mkataba unaoletea amani, wanamalizia, wana conclude, wanafanya hitimisho kwa busu. Maana yake ni kwamba kuna amani kati yetu. Na ndio maana dhambi ya Yuda Iskariote ilikuwa ni mbaya sana kwa sababu anafanya kitendo cha kumtakia amani makubaliano wakati anamuuza. Na ndio maana anasema dhambi yake ni mbaya anafanya kwa nje na moyoni sio chenyewe gharama ya mtu ana namna hiyo katika ulimwengu wa kale alikuwa anauawa na sasa sio maana yake tu pekee maana yake ya pili ukisikia neno kubusu ilikuwa ina maana ya kusalimiana kwa kutakia heri na afya greetings salutations kwa hiyo mtu ukimwamkia mtu salam asalamu aleku wa kire buya buya waraye mwaongea mbwaksi na mnani avai ukisema unasalimia ugonire ndaga kamwene ukisema hivyo dilagawisa unamtakia kila raheri hiyo ni busu unamtakia afya unamtakia amani kuamkia mtu lakini neno kubusu pia hilo neno ukisikia kubusu lina maana nyingine ya pekee Hipi hiyo. <laughs> Sikiliza ndugu zangu wapendwa mnaosikiliza jioni ya leo. Hilo neno kubusu lina maana ya muhuri. Muhuri upi? Muhuri wa uaminifu. Muhuri wa uaminifu. Kubusu ina maana muhuri wa uaminifu. Ndio maana mtu akisalimia, mtu akifanya mwangano, mtu akifanya mkataba wenye maana ya kuleta amani, walimalizia kwa kubusu. Tafsiri yake ni kwamba nitakuwa mwaminifu kwa hiki tulichoweka sahihi, hiki tulichokubaliana mpaka mauti ya tutenge. Hiyo ndio inaitwa busu. Lakini jambo la nne, nini maana ya kubusu? Ina maana ya 
kutoa uwai na kuweka kwa huyu mnaoshikana mdomo kwa mdomo huyu mnayefanya hivyo unatoa uwai unauingiza kwa muhusika leo busi inatumika vibaya kwa baadhi ni kwa sababu shetani anachepusha lakini maana yake ilikuwa una transmit unaamisha unaambukiza uwai toka kwako uende kwa huyu na hilo ndio neno ambalo nenda uone linavyotumika vizuri katika mwanzo sura ya, ya pili mstari wa saba. ndio neno unasikia bwana akamfanya huyu mtu kwa mavumbi ya ardhi akampulizia pumzi ya uwai kwa nini Mungu analeta kinywa chake katika pumzi katika ule uh, pua ya huyu mtumishi huyu aliyemuumba mtoto wake ilikuwa ni kuambukiza uwai toka kwake kwenda kwa huyu na kwa sababu hiyo anamtakia awe mwaminifu awe mwadilifu haleluya walipokuwa na agana katika hali ya kutoelewa ya kwamba wataonana walibusiana wanaagana katika amani na kutakiana kila raheri na jioni ya leo busu la kali ni zote aitabu kile cha kumbukumbu la torati sura ya nne na ule mstari wa 44 biblia inasema maneno yafuatayo kumbukumbu la torati sura ile ya nne na ule mstari wa 44 na, na Biblia inasema maneno haya kumbukumbu la Torati sura ile ya nne na mstari wa 44 na busu la kalne zote na Biblia inasema maneno yafuatayo na Torati Musa aliyowawekea wana wa Israeli ni hii msara wa tano haya ndio mashuhudizo na amri na hukumu Musa aliyowaambia wana wa Israeli walipotoka Misri Torati aliyoandikia Musa ina mashuhudizo ina amri ina hukumu ukienda pia Zaburi mia moja kabla hujaingia mia moja na kumi na tisa tusome wote kwa pamoja Zaburi kumi na tisa fungua pamoja nami mstari wa saba hata mstari wa kumi Biblia inasema Zaburi kumi na tisa mstari wa saba hata mstari wa kumi sikiliza vizuri sheria ya bwana ni kamilifu uiburudisha nafsi ushuhuda wa bwana ni amini humtia mjinga wake hekima maagizo ya bwana ni adili ufurahisha moyo amri ya bwana ni safi huyatia macho nuru kichwa cha bwana ni kitakatifu kinadumu milele hukumu za bwana ni kweli zina haki kabisa ni za kuaminika kuliko dhahabu kuliko wingi wa dhahabu safi nazo ni tamu kuliko asali kuliko sega la asali sikiliza hapa zimekupata jumla zipatazo zipatazo sita lakini ukienda pia Zaburi moja kumi na moja kumi na tisa mstari wa moja na tatu na mstari moja na nne anaongezea neno moja anasema mausia ma, ma, ma na ukiangalia mambo saba ni vipengere saba muhimu hivyo ndivyo vionjo vilioko ndani ya Torati amri moja sheria mbili maagizo tatu hukumu nne alafu chuda tano sita hamjaandika kumbe sita ni nini ha ah, wamesahau tunahesabu sheria ngapi amri maagizo ushuhuda kicho aha mausia na la saba hukumu Haleluya. Mambo saba yako ndani ya Torati. Gizikia neno Torati. Unazungumzia vipengere saba. Sheria ni tofauti na amri. Amri ni tofauti na maagizo. Hukumu ziko pale, kichwa kiko pale, shuhuda ziko pale, mausio yako pale, hukumu ziko pale. Mambo saba. Mambo saba. Na inaitwa Torati amsa. Na hii Torati watu wanaona kama vile ikoje basi. Lakini ngani kwambia kwamba inaitwa Torati. Lakini wakati huo huo inafahamika kama ya Mungu mwenyewe. Ndio maana Walawi sura ya sita na msari wa na sita Mambo ya Walawi sura ya na sita na mstari wa na sita Biblia inasema maneno yafuatayo Walawi sura ya 26 na, 
na mstari wa 46 na Biblia inasema maneno haya Rawi 26 mstari wa 46 Hizi ni amri na hukumu na sheria koma Bwana alizozifanya kati yeye kati ya yeye na hawa wana wa Israeli katika huo mlima wa Sinai kwa mkono wa nani wa msa zinaitwa torati ya msa lakini aliyefanya ni nani wapendwa ni Mungu kwa mkono wa nani Dio maana injili ya Yohana moja msali wa 17 Biblia inasema hivi Torati ilikuja kwa mkono wa Msa neema na kweli ikaja kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo unaposikia Torati ya Msa watu wanafikiri ya kwamba ni matunzi wake tu, ni ujanja wake wa vyo vikuu vya Wamisri. La Mungu alinena, Mungu akawapatia Israeli, akamwambia Msa aandike na inajulikana Torati ya Msa kwa sababu ilikuja kwa mkono wa Musa toka kwa nani? Fungua Nehemia sura ya tisa. Soma mstari wa tatu, halafu tusome pia mstari wa kumi na tatu na mstari wa kumi na nne. Busula karne Nehemia sura ya tisa, mstari wa tatu, na mstari wa kumi na tatu, na mstari wa kumi na nne. Biblia inasema hivi basi wakasimama mahali pao wakasoma katika kitabu cha Torati ya nani to ah yamsa ndivyo ilivyo linasema hivyo Mwana mekariri fungua fungua hapo Nehemia sura ya tisa. mstari wa tatu. maana ndio shida hiyo niliwaambia kwamba watu wamekariri kujua Torati ya Msa Torati ya Msa kumba wajui ilitoka kwa Mungu kupitia tu Musa kuwapelekea na Israeli sio yake tunasoma tena maana mmekariri watu wa Mungu kwa kutoelewa <laughs> Nehemia sura ya tisa. mstari wa tatu. Biblia inasema basi wakasimama mahali pao wakasoma katika kitabu cha Torati ya Bwana Torati ya nani ya Bwana Mungu wao muda wa robo ya siku na robo nyingine wakaungama wakamwabudu Bwana Mungu wao Hii ni kipindi cha Nehemia na Ezra walipotoka utumwa kule Babeli wanasoma torati ya bwana sio ya msa unajua torati ya msa na torati ya bwana ni maneno mawili yanayotumika moja wapo ukisoma torati ya msa uko sahihi ukisema torati ya bwana uko sahihi maana msa sio aliyebuni sio aliyetunga aliambiwa andika wasomee wana Israeli wangapo wameelewa jioni ya leo kwamba torati ya msa inaitwa torati ya bwana haleluya na ina mambo saba ndani yake ambayo tumeanza nayo mstari wa 13 na mstari wa 14 Nehemia sura ya tisa. Biblia inasema maneno haya Tena sikiliza vizuri Tena ulishuka juu ya mlima Sinai ukasema nao toka mbinguni ukawapa hukumu za haki na sheria za kweli na amri nzuri na maagizo Mstari wa 14 ukawajulisha sabato yako takatifu na kuagiza maagizo na amri na sheria kwa mkono wa mtumishi wako nani msa torati ni ya Mungu kupitia mkono wa nani kwa msa maana usipoanza na hivyo shetani ni muongo sana atasema ni maneno ya msa atasema hayo ni ya kwake ninahitaji usikie nami nimechagua kusikiliza biblia na bwana akukubariki unapochagua kuisikiliza biblia torat ya msa ni torat ya Mungu ilikuwa na makundi makubwa matatu usisahau la kwanza tuliona na vipengele saba lakini hapa na kueleza ilikuwa na makundi matatu. Hii Torati yenye vipengele saba, ina sheria, ina amri, ina maagizo, ina kicho, ina hukumu, ina shuhuda, ina mausio, ina mausia, hayo yote yakiwa mule ndani. 
inagawanyika kuwa maeneo makubwa matatu eneo la kwanza Torati ya msa kundi la kwanza la Torati ili usu mahusiano na jamii waingereza wanaita civic laws ni maagizo ni sheria ni hukumu ni mahusia ni shuhuda sinazo usu mahusiano kati ya mtu na mtu mambo ya kijamii civic laws hii moja wapo ni hisi kutoa kodi moja wapo ni hisi mambo ya kisasa ukiiba hiki unapaswa ulipe ukifanya hiki lazima urudishe civic laws mambo yote yanayohusiana na mwanadamu na mwanadamu yalikuwa ndani ya Torati kia maandiko ambayo Mungu aliwaambia msa andike kundi la pili kundi la pili la Torati Niliusu namna mwanadamu anavyoweza kusamehewa na kutakaswa na hizi zinahusu namna ambavyo Mungu anaweza kujipatanisha na mwanadamu zinaitwa sheria za mambo ya kidini utakaso na kusamehewa waingereza wanaita ceremonial laws zote kama umejitaka umejinajisi unatakaswaje uchukue nini uende karuni ili ukaungame kama umepata ukoma na Mungu amekurehemu utakaso unafanyikaje hizo zote zinazohusiana katika hema ya kutania ili apatanishwe na Mungu wake zinaitwa sheria zinaitwa kundi ndani ya Torati zinazohusiana na utakaso na kusamehewa na Mungu ceremony laws kesho usikose kesho usikose kwa sababu kuna mambo yanakwenda hapo mbele na ndio maana somo la kesho ni la pekee hubiri risiro shubiri harina shubiri na afu ni hubiri usikose kuja kwa sababu kesho mimi sitahubiri tamwalika mtu maarufu kabisa wa ajabu na atakatuhubiri usikose usikose kwa hivyo zote hizo sinahusu hapo na kundi la tatu ni kanuni ni maagizo ni maelekezo ni shuhuda na mengine yote hayo zinazohusu maadili maadili pekee yani ndani ya tabia ya mwanadamu moral laws na hii nayo iko ndani kwa hiyo ni makundi matatu ya kijamii civic law ya kidini kwa maana ya kusamehewa na kutakaswa ceremonial laws na ile ya maadili moral laws wangapo wameelewa ndani ya Torati na ndani ya Torati hii tulioona imeenea agano la kale na agano jipya kiuandishi mtu mmoja anasema una wakia gani pasta nasikiliza kidogo kwa sababu Mungu ni mwaminifu katika kitabu cha injili ya matayo sura ile ya tano na mstari wa 17 na mstari wa 18 Yesu alisema hivi msidhani nimekuja kutangua Torati bali kufanyaje kutimiliza halafu akasema nami nawaambia mbingu na nchi zitapita nukta wala yodi ya Torati haitafanyaje haitapita 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 Torati unaiona inasemwa hapo anasema sikuja kutangua bali kutimiliza Halafu najiuliza hivi Torati hiyo ni kitu gani hasa kiko hapo mbele hapo ni kitu gani na Biblia inataka tuweze kuelewa kwa sababu Biblia kiuandishi ukisema Torati ya Musa unazungumzia maandishi yote ambayo Mungu alimwambia Musa akaandika na ndio maana yote anapoandikwa hayo inaitwa Torati ya Musa lakini ni Torati ya Mungu na Yesu anasema sikuja kutangua nimekuja kutimiliza na tutaje kuiangalia nini maana yake katika vipindi vilivyofuata nini maana ya kutokutangua lakini kutimiliza lakini akasema mstari wa 12 na mstari wa 13 matayo sura ya tano. bibi anasema ya kwamba sikiliza vizuri matayo sura ya tano. mstari wa kumi na mbili na mstari wa kumi na tatu. biblia anasema maneno haya matayo anaandika maneno haya 
Mathayo sura ya saba Mathayo sura ya saba na ule mstari wa 12 na 13 hata kama ukisoma tu mstari wa 12 basi yoyote mtakayo mtakayo wa, wa mtendewe na watu nanyi watendeni hivyo hivyo maana hiyo ndiyo torati na maana b yaani anachosema ni hivi kazi ya torati na kazi ya maana b kazi yake ni kuambia watu pendeni watu na ndio maana Yesu alipoulizwa na yule mwanasheria mwalimu katika Torati ni amri ipi iliyo kuu tena ya kwanza hiyo ni matayo sura ya 22 na msari wa 36 hata mstari wa 40 ni amri ipi iliyo kuu alafu Yesu akasema sikiliza sikiliza akaeleza ya kwanza ni hii pende bwana Mungu wako kwa moyo wako wote kwa nguvu zako zote kwa kiri zako yote na ni ya kwanza hili kuu ya kwanza. Halafu akaendelea akamwambia kuna ya pili. Nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Na mstari wa 40 akasema katika hizi mbili utegemea Torati na manabii. Torati na manabii. Unaposikia manabii unazungumzia maandiko yote yaliyotujia kupitia manabii. Na yote yaliyotujia kupitia Musa inaitwa Torati. Torati ya msa kupitia manabii anaitwa manabii na hiyo ni makundi ambayo kiuandishi unayaona ndani ya Biblia maandiko aliyoandika msa na ambayo manabii mbalimbali Mungu amewaita wakaandika kazi yake ilikuwa ni moja tu iwafundishe wakazi wa dunia kumpenda Mungu na kuwapenda wanadamu na anaposema Torati anazungumzia maandiko yote yaani anzia mwanzo mpaka malaki kipindi Yesu anauza maneno hayo Biblia ilikuwa ni vitabu 39 pekee kuanzia mwanzo paka kitabu cha Maraki peke yake Kwa unazungumzia Torati amsa unazungumzia manabii na Yesu anasema kazi yake ni moja tu wapendeni watu la ni ya pili na ya kwanza pende bwana Mungu hii ndio ya kwanza hiyo kwa lugha nyingine kazi ya Torati ilikuwa ni mahusiano na kuhusiana na nani kuhusiana na Mungu na kuhusiana na wanadamu na mafundisho ya manabii na yenyewe ni hayo hayo kuhusiana na Mungu kuhusiana na wanadamu lakini kana vile hujaelewa bado maandiko yanaendelea kuelezea kitabu cha njiri ya Luka sura ile ya 24 na msari wa 44 na njiri ya Luka sura ile ya 24 na Yesu akaweka tena aelezee kitu gani kinasemwa hapo Luka injiri sura ya 24 na mstari wa 44 Biblia inasema Kisha akawaambia hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi ya kwamba ni lazima yatimizwe yote nilioandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na katika Zaburi Hapa Yesu alishafufuka Anawaambia wanafunzi wake wawili wakaekea njiani kule Maus wakitokea Yerusalemu mwendo kama wa kilomita moja. na ukiangalia wanashangaa siku Yesu alifuka na Yesu anawashangaa wanashangaa nini wanasema mara watu wanasema wamemuiba mara wengine wanasema ya kwamba oh malaika amekuja halafu akatoa jiwe halafu akafuka hizo habari zimetuchanganya kwe hawamjua ni Yesu ndiye anayezungumza akamwambia enyi msiwaamini Hivi hamjui kwamba katika yote mnayosoma katika mnayoita Biblia yaani maandiko ya Musa na ya manabii hata kwenye Zaburi si yote yanihusu mimi hamjui ya kwamba yalihusu mimi na ndio maana njia Yohana sura ya tano na msara wa tisa Yesu akasema mayachunguza maandiko mkidhani ya kwamba nanyi mna uzima ndani yake lakini hayo yananishuhudia mimi Unaposema hayo ni maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba Torati na manabii na Zaburi unazungumzia Biblia ya agano la kale kuanzia mwanzo mpaka malaki. Maandiko aliyoandika Musa na manabii vyote vilimhusu Yesu. Shetani anachosema ni hivi, anawaambia watu, anatudanganya, anasema hivi, agano la kale halimhusu Yesu. Na Yesu anasema a a a sikiliseni torati ya msa pamoja na manabii yote viliandikwa kwa ajili yangu haleluya njiri ya Yohana sura ya kwanza na mstari wa 45 na 
wako watu walioelewa maneno haya mmoja wapo ni hawa sikiliza vizuri injili ya Yohana sura ile ya kwanza na mstari wa arobaini na tano neno la Mungu linasema injili ya Yohana sura ile ya kwanza na mstari wa arobaini na tano uone wako watu walioelewa kabisa kazi ya Biblia ilikuwa ni kumdhihirisha Yesu Torati na manabii kazi yake ni Yesu Kristo ikiwa ni shetani atakwambia ya kwamba Torati sio ya kwetu Torati ni ya Wayahudi amekudanganya Torati inamuhusu Yesu unaposikia Torati azungumzii dono fikiri anazungumzia zile maeneo yote matatu sheria za kijamii sheria za kibada na sheria za maadili zote ziwe ndani ya Torati na ndio jumla ya fundisho kubwa la Torati Biblia gano la kale kazi yake ni moja tu pende Mungu halafu pende wanadamu kazi yake ni moja tu kumudhihirisha kumshuhudia Yesu Njia ya Yohana moja mstari wa arobaini na tano Bibi anasema nini? Filipo akamwambia Natanaeli. Akamwambia Filipo alipomwona Natanaeli akamwambia tumemwona yeye aliyeandikiwa na nani? Na msa katika nini? Torati. Ai, na nini wapendwa? Na manabii Yesu mwana wa Yusufu mtu wa wapi wanazalet Filipo akamwambia Nathaniel tumeonana yale mafundisho yote ya Torat kila ilikuwa inamuhusu nani na mafundisho ya manabii yale muhusu Yesu wa Nazaret tumemuona Nathaniel akasema ha yatokea jambo jema Nazaret asema twende Yesu alipomuona tu akasema tazama Mwisraeli kweli kweli wala ndani yake hakuna hira. Wakina Filipo walipokuwa wanasoma Biblia, walielewa kazi ya Biblia ilikuwa inawaelekeza kwa Yesu peke yake. Sikiliza ndugu zangu wapendwa, ukitaka ushindwe kuelewa Yesu ni nani, futa Torati, futa kitabu cha mwanzo mpaka Malaki. Hiyo ndoe hiyo utakosa msingi. Maana kazi yake ni kutuelekeza kwa Yesu na Yesu peke yake. Haleluya. Haleluya wapendwa. Ha Biblia inatueleza bayana juu ya maneno haya. Torat. Torat. Lakini neema ni kitu gani basi? Neema ni kitu gani? Watu wasipoelewa kwamba Biblia nzima inazungumza mambo hayo mawili, inazungumzia vile Mungu anavyoweza kuturejesha kwake na ambavyo tunaweza kuitikia kwa kumpenda na ambavyo tunaweza kudhihirisha hivyo kwa wanadamu wenzetu mwisho unaanza kuchukua Biblia unachukua na mkasi unakata mwanzo unatoa unakata kutoka unatoa unakata hesabu unatoa yani unaiona vipande vipande ni mpaka uelewe ya kwamba Biblia nzima maana agano la kale ndio inaitwa injiri yote agano la kale jipya agano jipya agano jipya inaitwa injiri la kale ndio lina Torati ndio lina manabii na ndani ya wote hao manabii pamoja na Torati fundisho lao moja ni hili tu mpende bwana Mungu na wapende wanadamu haleluya ndio fundisho lake tu na fundisho kubwa ndani ya upendo tunajuaje ni hii inatuelekeza kwa Yesu tutakuja kuona tutakuja kuona mbele hapo uone ilivyo vigumu sana kuipupa torati na kumuelewa Yesu ni vigumu sana lakini tembea kidogo na mimi like is touch zisoko mbele yangu uweze kuona hii neema pia haijaanzishwa agano jipya mwanzo sura ya sita na mstari ule wa nane mwanzo sura ya sita na mstari ule wa nane biblia inasema hivi ninasoma habari za nuh Mwanzo sita mstari wa nane lakini nu akapata neema machoni pa nani pa bwana nu akapata nini neema sikizani wapendwa tunaposoma ile kitabu cha injili ya Yohana moja mstari wa saba kwamba neema na kweli simekuja kwa mkono wa Yesu watu wanasema ha kumbe neema imeanza wakati wa Yesu hapana 
sikilizeni wapendwa hata yule Enoch aliyekwenda juu mbinguni ni kwa sababu ya neema hata tunaposoma habari za Elia kwenda mbinguni ni neema yake habari za Musa ni neema yake nu alipata neema hilo neno ambayo inaitwa hen yenye maana ya upendeleo sio kwamba alistahili lakini amepewa tu alipata neema Neema haijaanzishwa agano jipya. La na ndio ya kwanza kutangazwa katika masikio wa wanadamu katika ile mwanzo tatu kumi na tano na weka uadui kati yako na uzao wa yule mwanamke na utakuponda kichwa ndio ilikuwa tangazo la kwanza baada ya Adam kuingia dhambini. Neema ikatangazwa. Neema pekee. Neema pekee. Nu akapata neema. Mwana niambie tuta pekee. Mwana niambie tuta pekee kama sio neema inaitwa rehema inaitwa upendeleo inaitwa yani Mungu anatustahilisha yeye mwenyewe kama sio neema Henok asingelienda kabisa Musa asingelienda na ngoja uone cha pekee Elia asingelienda na ndio maana nenda pamoja nami uweze kuona jambo hili katika injili ya Luka sura ile ya tisa, mstari wa 28 hadi mstari wa 32 Yesu siku ile katika mlima wa Kaisaria Filipi alipokuwa anaomba sura yake ikabadilika walikuja watu wawili alikuwa ni Musa na Elia lakini mwandiko yanasema walikuwa na mazungumzo gani Luka injili sura ya tisa. Luka injili sura ya tisa. soma pamoja na mimi Mstari wa 28 hadi mstari wa 32 busu la kaline sot. Biblia inasema nini hapa? Mstari ule wa 28 hadi 32. Baada ya maneno hayo yapata siku nne aliwatoa Petro na Yohana na Yakobo akapanda mlimani ili kuomba ikawa katika kusali kwake sura ya uso wake ikageuka mavazi yake yakawa meupe akimetameta na tazama watu wawili walikuwa akizungumza naye nao ni Musa na nani na Elia walionekana katika utukufu wakanena habari za kufariki kwake atakakotimiza Yerusalemu Wanuambie kama Yesu asingelikufa na akafufuka Henoke angelirudishwa Musa angelirudishwa Elia angelishushwa hakuna mwanadamu angelipa kwenda Kwa nini alikuja Musa? Kwa nini aje Elia? Hapa kuna watu wawili katika uwakilishi mmoja anachoeleza ni hivi Biblia yote uliyosema na mimi na wana wa Israeli iliusu wewe na inahusu nini kifo chako inahusu ukombozi upendo wa Bwana nimekuja nikutie moyo uelekee pale Getsemani ukasonge pale Golgotha maana sisi kubaki mbinguni ni kifo chako sikilizeni wapendwa kama Yesu angeliaairisha Musa angelishushwa Eri angelishushwa Hano kangelishushwa hakuna mwanadamu angelibaki mbinguni ni kwa sababu hiyo pekee na ni kwa nini Elia anawakisha manabii wote mmoja alikufa kwanza akiwakilisha wote waaminifu watakao kufa atawafufua kama Musa na mwingine ambaye ni Elia alipaa akiwa hai akiwakilisha wote ambao Yesu atawakuta wangali bado hai watavaa kutokufa na kutokuharibika na ndio maana mazungumzo yao si habari yoyote ile ni habari ya kifo chake. Yaani kiini cha Biblia nzima kimejengwa karivali. Karivali pekee. Yaani anakuja msa na anakuja Elia, mazungumzo yao ni kifo chake. Lakini wakati huo akiwa wakimueleza ushahidi wa agano la kale, manabii na Torati ni habari zako na habari za Yesu ni kifo chake. Ndio maana Yesu anasema kama mnayachunguza maandiko na muwezi kuniona mimi kama mwasisi wa ukovu, mwanachunguza maandiko bure, maana hamtaokolewa. Maana hayo yananishuhudia mimi. Sasa ngwani niwaambie cha pekee? Niwaambie cha pekee. Siku ile ya tatu tulipokuwa tunaangalia mpango makini wa ukovu sehemu ya kwanza tuliona Tuliona Mungu akitupeleka Kalvari. 
tukaingia siku ya nne mpango makini wa wokovu sehemu ya pili tukaona hapa kuna kuhani ninaomba usikize vizuri maana na kuna kitu nataka kumalizia jioni ya leo ambacho upasi kukikosa kwa nini torati kwa nini manabii kwa nini biblia nzima inahusu kifo cha Yesu na vyote hivyo viwili vimewekwa juu ya nini nenda mambo ya walawi sura ya 16 mstari wa 14 hadi mstari wa 16 tulisoma siku ile ya kwamba kuani akiwa na ile damu ya ngombe kwa niaba yake na mke wake na watoto wake alinyuzia kwa kidole chake mbele ya sanduku la gano juu ya kiti cha rehema pande wa kulia wa, wa mashariki mbele ya sanduku la gano halafu hata ile damu ya mbuzi wa dhambi kwa niaba ya watu kadhalika alinyuza pale kwa nini nasikiliza vizuri nataka ufungue fungu hili fungua pamoja nami ili uweze kuelewa kitabu cha kutoka sura ya 25 na mstari wa 20 hata mstari wa 21. Na naam na hata mstari wa 22. Soma pamoja nami uweze kuona kwa nini kesi zote mwisho ni pale kwenye sanduku lililobeba kiti cha rehema. Kutoka sura ya 25 mstari wa 20 hadi 22. Biblia inasema hivi Joni ya leo sikiliza wapendwa nianzie mstari wa 20 Waanzia mstari wa 19 weka kerubi moja mwisho mmoja kerubi la pili mwisho wa pili fanya hayo makerubi ya kitu kimoja na kiti cha nini kiti cha nini cha rehema mwisho huu na mwisho huu mstari wa 20 na hayo makerubi yatainua mbawa yao juu na kukifunika hicho kiti cha rehema kwa mabawa yao na nyuso zao zitaelekeana hili na hili nyuso za hayo makerubi zitaelekeana kiti cha rehema sikiliza mstari wa moja weka kiti cha rehema juu ya hilo sanduku kisha utie huo ushuhuda nitakao kupandania sanduku mstari wa 22 nami nitaonana nawe hapo na kuzungumza nawe pale nilipo juu ya kiti cha rehema katikati ya hayo makerubi mawili yaliyo juu ya sanduku la ushuhuda katika mambo yote nitakayokuagiza kwa ajili ya wana wa Israeli sikiliza ni ndani ya chumba cha pili ambacho Mungu alimwambia weka kiti cha rehema juu ya sanduku la agano weka kiti cha rehema na anasema kitakuwa cha madini ya aina moja na sanduku la agano vitu hivi viwili vyote vitakuwa pamoja sanduku la agano lilikuwa na nini lilikuwa na mbao mbili za mawe uendelea tu huko zile utakuja kuona ambao ni amri kumi za bwana alizotangaza yeye mwenyewe na kaandika kwa kidole chake na hizo mbao mbili akaambia siweke ndani ya sanduku la agano na juu ya sanduku la agano weka kiti cha rehema na mimi Mungu akasema hivyo mimi nitaketi hapo ndio maana dhambi zilisubiri tarehe kumi mwezi wa saba kila mwaka kwa kalenda ya Kiebrania maana yeyote anayetubu zilishia kwenye pazia siku anakuja kwani mkuu anazitoa hizo dhambi zote anakuja hapa na kwa sababu ya yule mbuzi aliyebeba dhambi za watu wote katika taifa la Israel inapogusa sanduku la agano tafsi yake ni nini hapa kuna torati ya bwana hapa kuna sheria yake maana yake ni hivi sisi sote taifa zima tunakiri tumevunja sheria zako tumevunja agano lako ndani ya sanduku la agano kuna sheria yake lakini hii damu sio yao hii damu ni ya mnyama na mnyama mwenyewe ni mbusi kwa nini hawa watu ni wasamee kuna kiti cha rehema haleluya kiti cha nini wapendwa cha rehema rehema iko juu ya sanduku la agano na ndio maana Zaburi 89 na mstari wa 14 anaeleza anaelezea juu ya msingi wa kiti cha enzi umewekwa juu ya haki na kweli na ramani vinahudhuria mbele za uso wake fadhili na kweli vinahudhuria lakini msingi wa kiti cha Mungu zimewekwa juu ya agano sanduku la agano sikilizeni wapendwa maana yake ni nini kuna rehema hawa watu watapona tu kwa sababu ya rehema zangu ndio maana anakuja mwana kondoo wa Mungu achukuae dhambi ya ulimwengu kwa sababu hiyo watapata rehema 
juu ya sanduku la agano sheria yake iko hapo na rehema vimeshikana sikizeni jioni ya leo ikiwa shetani anakuhubiria ya kwamba hakuna haja ya sanduku la agano hakuna haja ya mbao mbili za agano hakuna haja ya sheria ya Mungu ya torati ya Bwana kwa sababu ya kwamba tuko na neema tuna rehema zake Bwana ametuokoa mwambie punguza mwendo shetani kwa sababu Mungu yuko juu ya kile cha rehema na msingi wake ni sanduku la agano. Haleluya. Ndani ya hekalu lile kulikuwa na vitu vingi. Vitu vingi. Ndani ya hema. Unje kabisa kuna pilika la kuogea kabla hujaingia chumba cha kwanza. Lakini ukitoka tu kwenye mlango unakutana na ile tunaita madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa ambao Israeli waliruhusiwa kuingia. Lakini unapoingia chumba cha kwanza unavuka tu hapo umeriacha bilika nje unaingia chumba cha kwanza kuna kinara cha taa saba. Halafu kuna meza mikati ya onyesho. Ndipo unakaribia kwenye pazia kutana na madhabahu ya kufukiza uvumba. Tutakuja kuona siku kadhaa hapo mbele. Halafu ukishatoka hapo tu unaingia chumba cha pili ambacho tu kuna sanduku la agano lenye kiti cha rehema ambako Mungu alimwambia Musa nitaketi hapo kwenye kiti cha rehema. Sikizeni wapendwa jioni ya leo Mungu hatenganishwi na sanduku la agano. Hapatikani kwenye birika la kuogea, hapatikani kwenye kinara cha taa saba, hapatikani kwenye mesa ya mikate ya onyesho, hapatikani kwenye madhabahu ufikiza uvumba, anapatikana kwenye kiti cha rehema kilichoshikana na sanduku la agano yeyote aliye na sanduku la agano ndani ya moyo wake ana hakika ya kupata rehema ana hakika ya kuwa na rehema na yeyote aliye navyo hivyo maana yake ni kwamba Mungu atakaa ndani ya moyo wako sheria ya Bwana torati yake pamoja na neema vimekutana vimebusiana na nibusu la karne zote Sikiza ndugu zangu wapendwa, shetani ni muhuri. Shetani ni taperi. Anayewaambia watu ya kwamba hakuna haja ya sheria ya Bwana. Oh haleluya. Neema ya tosha. Hatuna haja ya sheria. Sheria haina maana. Unadanganyika. Shetani ni mwongo. Maana Mungu ameketi kitu kichoshikamana na sheria yake. Rehema na kweli. Haleluya. Joni ya leo ukikubali Torat Ukayakubali na neema una Mungu ndani ya moyo wako. Unaye Mungu ndani ya moyo wako jioni ya leo. Wanga hapo anasema Yesu, nisaidie kuona ukweli wa rehema na chanduku lako la agano jioni ya leo. Ninatamani kuwa miongoni mwa watu wanaosema Yesu. Eh. Na yote anakushuhudia wewe. Na ndio maana ninakuja jioni ya leo. Nyosha mkono pale ulipo. Bwana anakuona katika vile vituo anayerejesha sanduku la agano na anarejesha rehema zake fumba macho tuweze kuomba takatifu Mungu wa Israeli Jehova uishie milele wewe unayeketi uliyeko utakayokuja mwenyezi oh tumerejea mbele ya sanduku la agano mbele ya kitu cha rehema ili damu yako Yesu iliyobeba dhambi maungamo na toba yetu vikagusane na sanduku la agano vikagusane na kiti cha rehema tukahesabiwa haki haki milele bariki watazamaji na wasikilizaji jioni ya leo watoawe salama kwa kutufanyia ukweli huu katika jina la Yesu Kristo amina bwana